ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழி தமிழ் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மோர் குழம்புங்க மோர் குழம்பில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மசால் வடை வச்சு ஒரு சுவையான மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் ரொம்பவே டேஸ்டான இந்த மோர் குழம்பு நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு தான் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தலைவாழ தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்ம மோர் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தாலும் நான் எங்கே ஒரு கப் கெட்டி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் தோரம் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு அங்கே ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் அங்கே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அங்கே அரிசியும் அதே மாதிரி ஒரு மணி நேரம் அங்கே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கவுந்தாங்க ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ரஃப்பாக கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளியும் அதே மாதிரி வந்து ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் நம்ம வந்து அங்கே எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்ததாக வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இது நம்ம வந்து ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து அந்த கால் கப் தோரம் பருப்பு வந்து ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம அந்த ஊற வச்ச தண்ணியோடவே இதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து அந்த அரிசி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையுமே இதில் சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சதும் அடுத்தது நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளியெலாம் வந்து வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இது கூட சேர்த்து வந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப வந்து நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து குறை குறன்னு இருக்கணும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் லைட்டாக குறை குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா மோர் குழம்போட டெக்ஸ்டர் நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் அடுத்து நம்ம மோர் குழம்பை தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்காக ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு புரிஞ்சதும் அடுத்த அரை ஸ்பூன் அங்கே சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் ரொம்பவே வந்து அங்கே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து அங்கே இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் அடுத்ததை நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் அதை சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்ததும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா அங்கே கலந்து விட்டுருங்க மிக்ஸ் ஆகட்டும் இதை வந்து சேர்த்ததும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கப் தயிர் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நான் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் எப்பயும் தயிரை வந்து மிக்சியில் நல்லா வந்து அடிச்சுட்டு சேருங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மோர் குழம்புக்கு தேவையான அளவு அங்கே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டதும் நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு வந்து மிதமான தீயில வச்சு அங்க கொதிக்க வைங்க மோர் குழம்பு ரொம்ப வந்து கொதிக்க கூடாது அதனால வந்து மிதமான தீயில வச்சு அங்க கொதிக்க வைங்க பாருங்க இப்போ ஒரு அங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் இப்பதான் அந்த ஓரத்தெல்லாம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்தாலே போதும் இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தூவி எல்லாம் அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மோர் குழம்பு நம்மளுக்கு நல்லா கொதிக்கிற சூடோட இருக்கும் போது என்ன பண்ணோம்னா நான் இன்னைக்கு வந்து மசாலா வடை பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை இதுல வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வடை போட்டுட்டு வந்து கொதிக்க வேண்டாம் குழம்பு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்பவும் வந்து கரண்டி வச்சு கலரக்கூடாது வடைலாம் வந்து அங்கே உடஞ்சிரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு பாருங்க ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான மசால் வடை மோர் குழம்பு எம்மியாக சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தலைவாழ தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய்